वन अंड आल वेलकम बैक टू विचित राजकुमारी यूट्यूब झानल वीडियो मन एमपीहे आर एन एम एग्जामे कोसम प्रिपेर आंध्र प्रदेश अदे विधा तेलंगा विद्यार्थुल कोसम कोई इंपारटेंट नोट्स मैं डिस्कसक एवरते फस्ट टाइम चूस्त लास्ट वर को स्कीक चूँ के नचते लाइक मैं फ्रेंड्स षेर चेपी वार सब्सक्रैब ची मरी वीडियो कोसम मैं झानल ने ओके ना मैं टापिक वेलामा मरी वन बै वन काबी सो ई रोज मत वीडियो मन मलिपल चाईस क्वेश्चन अंत एम सिक्यूस क्वेश्चन की नाग आपशन इच्छे विधा का कंप्लीट टापिक डिस्कसो ओके सो ओवराल मन एमपीहे अंत मल्टीपर्पज हेल्थ असीस्टेट का एन एम जॉब को प्रिपेर प्रति विद्यार्थी की सिलबस अने आलरे मन डिस्कसान ओके सिलबस अंत एम पर्ट्युर् इवेदम्मा चावारो अदे सबजेक्ट मेन पर्ट्युर् पाइंट आफ व्यू सब टापिक मेन जस्ट कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग हेल्थ प्रमोशन प्रैमरी हेल्थ के नर्सिंग मिड वैफरी चल हेल्थ नर्सिंग मेनेजेंट इला सबजेक्ट अला मेन काबी कंप्लीट सिलबस अंत चलवा उबी मन को हेल्थ प्रमोशन अटे फस्ट इयर मन को हेल्थ प्रमोशन पेपर टू उ अभी एमपीएस डब्ल्यू वाले एमपीएस डब्ल्यू फस्ट इयर्स वारे फस्ट इयर उ हेल्थ प्रमोशन सबजेक्ट मैदा अदे विधा एन एम वाले ओवराल एन मंथ को बट्टी सो आलमोस्ट अभी नर्सिंग सबजेक्ट अने एन एम वाल कंप्लीट टेस्टर अभी डील ओके सो काबीजे मन फुड अं न्यूट्रिशन अंत आहार अंतर इत जस्ट यूजफुल हेडिंग चूड़ा इकड़ का कंटंटे टापिक चूड़ी सो ने अंत रफ् प्रिपेर नोट्स का चाल यूजफुल इंजो चाल पाइंट्स अत चूड़ा नच्चे काबटे चेल्लिए चूस वारी चली अनलैजेसको वैक् लैक् द्वारा यह वीडियो अभी इंका एक्व मंद की रीचे काबटे तेन वालेगलोर आेल्प चीपी फ्रेंड्स की ओके ना चुद मन फुड अं न्यूट्रिशन अंत आहार मरी पोषण गुरी मैं हेल्थ प्रमोशन मैं चावा ओके ना आरोग्य अभिवृद्धि काबटे सो अदे ऐस हेल्थ के डिपार्टेंट पीपल अंत और आरोग्य वैद्य सिबंदी प्रकार सो मन एला आहारे असल आहार उपयोग वट न्यूट्रिशन वट बाल डयट वाट ओके न्यूट्रिशन सो वाटर द प्रिंसपल आफ् दि कुकिंग मेथड्स आफ् दि कुकिंग लाइक वाट फैशर्कर् वाट मेरास्म वाट वाटर सालिबल विटम फाट सालिबल विटम विटम प्रोटीन कॉबोहैड्रेट्स मिनरल सो डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट वाट द मेन इंपारटन आफ् दि हेल्थ इन प्रमोटिंग दि हेल्थ अटे आरोग्य आहार पात्र मन आरोग्य अभिवृद्धि कोसम आरोग्य उ आहारमने विधम पात्र वह अभी मन को चाल यूजफुल वीडियो इतना चाल चाल इंपारटे सो काबी इंत नोट्स उबटे मेरे कंप्लीट चलवें कंप्लीट चावे आलमोस्ट नोटिशन संबंध जवट्स अभी क्लियर आई सो ना दर नोट्स इवान उद्देश्य कोसम वीडियो चसान का बट्टी सारी चूँ ओके सो आहारे शक्ति इव्वाना ते ऊर पुप पाल मंसम अटा ओके आहारमेंटे असल मन को शक्ति कावाली ओके शक्ति कावाल मनमेदे तेजे तेलो पुपू पाल मंसम इवन मन तिंते मन को दादी द्वारा मन के एनर्जी वस्तु ले शक्ति वस्तु काबी मनमे आहार द्वारा मनमे पदार्थ द्वारा मन शक्ति वाटे आहारमेंटाबी इक कोई क्वेश्चन एग्जाम पाइंट आफ राकना चलव द्वारा नॉड्ज गेन अॉड्ज द्वारा क्वेश्चन पेपर अनलैजी एग्जाम पाइंट आफ क्वेश्चन वाड़ा यह का तो ईडिया तो मेरे एग्जाम रायगल ईवन एग्जाम प्रिपेर अवकना नोट्स चलव द्वारा राय द्वारा कुछ नॉड्ज गेन अव द्वारा ईजी क्वेश्चन क्षुण्णा तपक चावी अर्थम चुस्को प्राक्टल आलोची आपशन पेटर ओके नम्मी चूँ लास्ट वरकू आहारमेंटे मन को नम्म शक्ति मन तस्कने पुपू पाल मंस वीट मन आहार नैक्स्ट कमिंग विद पौष्टिक आहार आरोग्या आहारा की मध्य संबंध तेपे शास्त्र मन पौष्टिक आहार ओके आहारमेंटे मन को इंत मन शक्ति पदार्थ का पौष्टिक आहार पौष्टिक आहारमें आरोग्य उ 
ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆరోగ్యం ఆహారం ఈ రెండింటి మధ్యలో సంబంధం తెలిపే శాస్త్రాన్ని మనం పౌష్టిక ఆహారం అంటారు కాబట్టి క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డైటిక్స్ ప్రయోగపూర్వకంగా అన్వయించగల పోషణ సూత్రాలను తెలిపేది డైటిక్స్ అంట కాబట్టి డైటిక్స్లో వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత అమౌంట్ తీసుకోవాలి అని ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి అంటే పర్టికులర్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఎలాంటి పోషక పదార్థాలు తింటే మనము విలువలు పోషక విలువలను మన బాడీకి అందుతుందని చెప్పగలిగే సూత్రాలు తెలిపేది ఏంటంటే డైటిక్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఏ ప్రత్యేక స్థాయిలో పోషణ నిర్వహించడం ద్వారా సరైన ఎదుగుదల ఆరోగ్యవంతమైన జీవనం లభించిన దాన్ని గుడ్ న్యూట్రిషన్ అంటుంది ఓకేనమ్మ గుడ్ న్యూట్రిషన్ అంటే మంచి ఆహారము మంచి పోషక ఆహారం అంటే ఏంటిది ఏ విధంగా తీసుకున్నా కూడా అది మన ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడాలి అంటే ఎదగాలి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే వయసులో హైట్లో పెరగడం అని కాదు బుద్ధి జ్ఞానంలో కూడా ఓకే అది మనకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి ఓకే సరైన ఎదుగుదలకు ఆరోగ్యవంతమైన జీవనము లభించడానికి తోడ్పడుతుందో దాన్ని మనము మంచి ఆహారం లేదా గుడ్ న్యూట్రిషన్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ పోషక పదార్థాల గురించి తెలిపే శాస్త్రం డైటిక్స్ ఆర్ ట్రోఫాలజీ పోషక పదార్థాల గురించి తెలిపే శాస్త్రం ఏమంటాం డైటిక్స్ ఆర్ ట్రోఫాలజీ నెక్స్ట్ శక్తినిచ్చే ఆహారం ఏముంటే మనకు శక్తిని ఏమి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా శక్తినిచ్చే ఆహారము శక్తి శరీర పుష్టిని పెంచేవి శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేవి జీవన శరీర జీవక్రియ జరపడానికి సహాయపడేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి శక్తినిచ్చే ఆహారము ఏంటి కింది వాటిలో మనకు శక్తినిచ్చే ఆహారం ఏంటి అని ఇస్తారు ఆప్షన్ వన్ పిండి పదార్థాలు ఆప్షన్ బి కొవ్వు ఆప్షన్ త్రీ ప్రోటీన్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఓకే విటమిన్స్ అని ఇస్తారు కాబట్టి మనం అన్నీ కూడా లేదా పై వన్ని ఆప్షన్ ఆప్షన్ వన్ పిండి పదార్థాలు ఆప్షన్ టూ కొవ్వు ఆప్షన్ త్రీ ప్రోటీన్స్ అని చెప్పి మన కింది కూడా ఆప్షన్ ఫోర్ ఏమి ఇస్తారు పై వన్ని కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కరెక్టే కాబట్టి పై వన్ అని ఆప్షన్ పెట్టాలి కాబట్టి ఈ విధంగా చదవడం ద్వారా మీకు అర్థమవుతుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం కోసం ఈ యొక్క వీడియో ఓకే నమ్మ కాబట్టి లెంతి అనుకోకుండా ఫీల్ అవ్వకుండా మీరు నచ్చితే చూడండి నచ్చకపోతే స్కిప్ చేయవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఓకేనా కాబట్టి శక్తినిచ్చే ఆహారం ఏంటిది ఇక్కడ పిండి పదార్థాలు కొవ్వు ప్రోటీన్ ఈ మూడు రకాల ఆహార పదార్థాలు మనకు శక్తిని ఇస్తాయి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ శరీర పుష్టిని పెంచేవి అంటే శరీరం దృఢంగా బలంగా ఓకే ఉండడానికి ఓకేనా బాడీ బిల్డింగ్ అంటే మరి శరీర నిర్మాణానికి బాగా లావు అవ్వడానికి అని అర్థం ఓకేనా శరీర పుష్టిని పెంచేవి ఏంటిది ప్రోటీన్స్ మాత్రమే బాడీ బిల్డింగ్స్ ఓకేనా మన బాడీని బిల్డ్ చేసేవి మన శరీర నిర్మాణానికి ఉపయోగపడే పదార్థాలు ఏంటిది ప్రోటీన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేవి అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి మనకు రక్షణ కల్పించేవి ఏంటి విటమిన్స్ లవణాలు ప్రోటీన్స్ ఓకే అర్థమవుతుందా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ విటమిన్స్ అనేవి ఏదో ఒక విధంగా రావు ఈ విటమిన్స్ అనేవి మనం తీసుకునే పండ్ల ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి డాక్టర్స్ ఏమంటారు ఒకళ్ళు సిక్ అయితే అమ్మ మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి పండ్లు మంచిగా తినండి అంటూ ఉంటారు అంటే ఏంటిది ఈ పండ్ల ద్వారా మనకు రక్షణ కలుగుతుంది మనకు అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి ఈ విటమిన్స్ అనేవి కాపాడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలంటే ప్రొటెక్టివ్ ఐటమ్స్ బాడీ బిల్డింగ్ ప్రొటెక్టివ్ ఎనర్జీ ఈల్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ని అన్ని రకాలుగా వర్గీకరించాలనే దాంట్లో మనం చూడవచ్చు ఓకే అమ్మ కాబట్టి శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేవి ఏంటిది విటమిన్స్ తప్పకుండా విటమిన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటే విటమిన్స్ రాయాలి తర్వాత లవణాలు అంటే సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం కోబాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా అయోడిన్ ఐరన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ అనే శక్తిని ఇచ్చేవి ఓకేనా నెక్స్ట్ శరీర జీవక్రియ జరపడానికి సహాయపడేది ఏంటి నీరు కాబట్టి మనం తీసుకున్న ఆహారం డైజెషన్ అవ్వాలన్నా మనకు ఏది కావాలి నీరు అనేది అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకు సో నియర్గా మనకు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని మనం టెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకొని చదవచ్చు అంటే కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్స్ అనేది మనం ఏ విధంగా పెట్టుకున్నా కూడా మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మంచిగా అటెంప్ట్ చేసి రావాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ జీవులు తమ జీవక్రియలు జరుపుకునేటకు శక్తిని విడుదల కావాల్సిన శక్తి విడుదలకు కావలసిన రసాయన మూలకాలు లేదా పదార్థాలను పోషకాలు అంటారు ఈ పోషక పదార్థాలను జీవ రసాయనాలు అని కూడా అంటారు కాబట్టి ఈ పోషకాలు అంటే ఏమిటి పోషకాలు జీవులు తమ జీవక్రియలు జరుపుకునేటకు శక్తిని విడుదలకు కావలసిన రసాయన మూలకాలు లేదా పదార్థాలను పోషకాలు అంటారు కాబట్టి శక్తిని శక్తి విడుదల అవ్వాలంటే కొన్ని మూలకాలు అవసరమై ఉంటుంది కొన్ని పోషకాలు అవసరమై ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పోషక పదార్థాలను జీ
స్థూల అంటే ఎక్కువ మూత అదర అవసరం మన బాడీకి ఓకే అధిక మొత్తంలో తీసుకోబడేవి సూక్ష్మ పోషకాలు అంటే అల్ప మొత్తంలో ఉపయోగపడేవి ఆరోగ్య పోషకాలు అంటే బాహ్య పరిసరాల ద్వారా గ్రహిస్తాయి జీవి శరీరంలో తయారు చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇవి ఇందులో ఏంటిది మన మీద ఆధారపడి వాటి ద్వారా వచ్చే తోటి అది ఉండగలదు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఇవి లోపల జీవి శరీరంలో తయారు చే జీవి అనేది శరీరం తయారు చేసుకోలేదు అని అర్థం అనావశ్యక పోషకాలు ఇవి జీవి శరీరం లోపల తయారు చేసుకోగలవు కాబట్టి చూద్దాం మనం ఏమేమి ఉన్నాయని ఓకే కాబట్టి మీకు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ న్యూట్రిషన్లో వస్తుందమ్మా న్యూట్రిషన్లో ఏమనుకున్నాం మన సూక్ష్మ పో పోషకాలు స్థూల పోషకాలు మైక్రో ఎలిమెంట్స్ మైక్రో ఎలిమెంట్స్ అంటాం కాబట్టి మన శరీరానికి అధిక మొత్తంలో అవసరమయ్యే పోషకాలు ఏమంటారు స్థూల పోషకాలు కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ పొటాషియం సల్ఫేట్ మెగ్నీషియం కాపర్ ఇవన్నీ తొమ్మిది రకాల పోషకాలని మన బాడీకి అవసరం నెక్స్ట్ సూక్ష్మ పోషకాలు కంటికి కనిపించినవి పోషకాలు ఇవి అతి స్వల్ప మోతాదులు అవసరమై ఉంటుంది మన బాడీకి ఎంత మోతాదు ఎంత మోతాదులు అవసరం మన బాడీకి ఓకే చాలా తక్కువ మోతాదు అవసరం అవి ఏంటి తక్కువ మోతాదులు అవసరమైన వాటిని ఏమంటారు సూక్ష్మ పోషకాలు అంటారు ఓకే జింక్ ఫెరసిక్ క్యాల్షియం ఓకే నెక్స్ట్ ఆవశ్యక పోషకాలు అంటే బాహ్య పరిశ్రమ ద్వారా గ్రహిస్తాయి ఇవి ఆవశ్యక పోషకాలు అంటే అవసరం అయ్యేవి జీవి శరీరం తయారు చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇవి ఓకే ఎక్కడంటే అక్కడ పడుకొని ఇష్టం వచ్చిన ఓకే సారీ మా ఓకే ఆవశ్యక పోషకాలు అంటే మన బాడీకి ఉపయోగపడేవి మన బాడీకి అవసరమయ్యే వాటిని అవశ్యక పోషకాలు ఉంటారు కాబట్టి ఇవి బాహ్య పరిశ్రమ ద్వారా మాత్రమే అంటే బయట నుంచి మనకు గ్రహిస్తాయి ఇవి జీవి శరీరంలో తయారు చేసుకోలేదు అవి ఎనిమిది రకాలుగా ఉంటాయి జింక్ వెరస్ బయోటిన్ మెగ్నీషియం కాపర్ ఓకే ఎంబో క్యాడ్మియం ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ అనావశ్యక ఇవి వీటి ద్వారా మన బాడీకి అంతగా ఉపయోగం ఏమీ లేదు అంటే ఇవి జీవి శరీరం లోపల తయారు చేసుకోగలవు కాబట్టి బయట నుంచి అంత ఉపయోగం లేనివి అని అర్థం ఓకే కోబాల్ట్ సిలికాన్ సోడియం అల్యూమినియం ఓకే బయట కాబట్టి ఇవి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు స్థూల పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకాలు అవశ్యక అనావశ్యక పోషకాలు ఓకే కాబట్టి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఏ ఏ పరిమాణంలో ఉంటాయి వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు వన్ వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు వన్ ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతిరోజు ఎన్ని ఎంత కార్బోహైడ్రేట్స్ అవసరం ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతిరోజు ఎంత కావాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది అవసరము ప్రతి వ్యక్తికి ఐదు వందల గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది అవసరం ఒక గ్రాము ఒక గ్రామ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత కిలో కేలరీ ఎనర్జీని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒక గ్రామ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎన్ని కిలోల కిలో క్యాలరీ ఎనర్జీని ఇస్తుంది అని అడుగుతారు కాబట్టి ఇది ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ను గుర్తించడానికి అయోడిన్ పరీక్ష చేస్తారు అయోడిన్ పరీక్షలో పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి ఓకేనా అర్థమవుతుంది గుర్తుపెట్టుకొని కార్బోహైడ్రేట్స్ను గుర్తించడానికి చేసే టెస్ట్ పేరు ఏంటిది అయోడిన్ ఈ ఈ అయోడిన్ పరీక్షలు ఏముంటాయి పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ నీలి రంగులోకి మారుతాయి క్రీడాకారులు తక్షణ శక్తి కోసం ఏం తీసుకుంటారు కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటారు పాలిహైడ్రాక్సి ఆలిహైడ్ లేదా కీటోన్స్నే కార్బోహైడ్రేట్స్ అని కూడా అంటారు కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్స్కి మరొక పేరు ఏంటిది పాలిహైడ్స్ ఆల్డిహైడ్ లేదా కీటోన్స్ను ఏమంటారు కార్బోహైడ్రేట్స్ అని కూడా అంటారు ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్షణమే శక్తిని అందిస్తాయి ముఖ్యంగా క్రీడాకారులు ఇవి ఉపయోగించుకుంటారు వాడతారు నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇందులో మూడు రకాలుగా మనం చూడవచ్చు మోనోసాకరైడ్స్ డైసాకరైడ్స్ పాలిసాకరైడ్స్ ఓకే నమ్మ కార్బోహైడ్స్ ఎన్ని వర్గాలు విభజించడమే జరిగింది మూడు రకాలుగా మోనో డై అండ్ పాలి సో మోనో అంటే రెండు సింగిల్ ఒకే ఒక చక్కెర అణువుతో సులభంగా శక్తిని కలిగి ఉంటారు ఇది కట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఒకే ఒక చక్కెర అణువు సులభంగా కరిగి శక్తిని ఇస్తుంది కాబట్టి మోనో అంటాం డైసాకరైడ్ రెండు చక్కెర అణువులు ఉంటాయి ఒకటి సూప్రోజు ప్రక్టోజు మాల్టోజు బైట ఓకే నెక్స్ట్ పాలిసాకరైడ్స్ అనేక చక్కెర అణువులు ఉంటాయి ఇందులో సెల్యులోజు స్టార్చ్ గ్లైకోజిన్ కాబట్టి ఇవన్నీ నీటిలో కరగవు ఓకే సో గ్లూకోజ్ ఎన్ని రకాల పిల్లతో పిలుస్తారంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారమ్మా సారీ మోనోసాగరైడ్స్ అంటే ఒకే ఒక చక్రాలను కూడా కలిగి ఉండి శక్తిని అందిస్తాయి అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ 
మోనోసాగరేట్స్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ మోనోసాగరేట్స్ అంటే గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ గెలాక్టోజ్ రైబోజ్ డి యాక్సిరోజ్ కాబట్టి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అడుగుతూ ఉంటారు మోనోసాగరేట్స్ అంటే ఏంటి ఒకే ఒక్క చక్కెర అనుమతి కలిగి ఉంటాయి ఇవి కార్బోహైడ్రేట్స్లో ఉన్న క్లాసిఫికేషన్ మూడు రకాల కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి మోనో అంటే మోనో అంటే సింగిల్ డై అంటే రెండు పాలి అంటే రెండింటికి లేదు అంతకంటే ఎక్కువ చక్కెర అణువులను కలిగి ఉండేని అర్థం ఓకేనా కాబట్టి గ్లూకోజ్ ప్రాక్టోజ్ గ్రాక్టోజ్ రైబోజ్ డియాక్సిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక్క చక్కెర అణువులను కలిగి ఉండే శక్తిని ఇచ్చేవి కాబట్టి వీటి మోనో సాక్రైట్స్ అంటారు ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్లో ఒక వర్గం నెక్స్ట్ ఉదాహరణ గ్లూకోజ్ నేమ్ అంటారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్లూకోజ్ మరొక పేరు గ్రేప్ షుగర్ బ్లడ్ షుగర్ రెడ్యూస్డ్ షుగర్ క్షయకరమైన షుగర్ ఇన్ని చూడండి నాలుగు రకాల షుగర్ లనుక పేరును కలిగి ఉన్న ఏంటిది గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ ఏమంటాం గ్రేప్ షుగర్ బ్లడ్ షుగర్ రెడ్యూస్డ్ షుగర్ నెక్స్ట్ క్షయకరణమైన షుగర్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ డైసాక్రైట్స్ రెండే చక్కెర అణువులను కలిగి ఉంటుంది గ్లూకోజ్ సో గ్లూకోజ్ ఎన్ని రకాల పేర్లతో పిలుస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో గ్లూకోజ్కు మరి యొక్క పేరును గ్లూకోజ్ని ఈ విధంగా కూడా పిలుస్తారండి ఓకేనా ఆప్షన్ వన్స్ ఎట్లా అంటే పై ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు ఒకసారి గ్రేప్ షుగర్ బ్లడ్ షుగర్ రెడ్ షుగర్ క్షయకరమైన షుగర్ ఇవన్నీ ఇస్తూ లాస్ట్లో పై ఇవన్నీ అని ఇస్తారు లేదా ఏదైనా ఒకటి ఇస్తారు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అనేక రకాల పేర్లతో ఇస్తారు కాబట్టి చాలా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా రిపీటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అమ్మ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్సులిన్ నియంత్రణ లేనప్పుడు డయాబెటీస్ మిలిటస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఓకేనా రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఇన్సులిన్ అంటే కంట్రోల్ చేయలేనప్పుడు ఏ వ్యాధి వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రక్తంలో గ్లూకోజ్ శాతం ఎక్కువైనప్పుడు ఆ ఇన్సులిన్ శాతాన్ని నియంత్రించలేనప్పుడు మన డయాబెటీస్ కానీ మధుమేహ వ్యాధి కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక డయాబెటీస్లో రక్తంలో ఏది ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్లూకోజా ప్రక్టోజా మాల్టోజా అని అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ ఎంజీ పర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హన్ ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ పర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కాబట్టి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ ఆర్బీసీ అని ఓకేనా సో నెక్స్ట్ డైసాక్రేట్స్ డైసాక్రేట్స్ అంటే ఏంటిది రెండు చక్కెర అనుమతి కలిగి ఉంటుంది అది సుక్రోజు మాల్టోజు లాక్టేజు హైటీస్ కాబట్టి ఫ్రక్టోజ్ ఏమంటాం ఇందులో సారీ ఇక్కడ సైడ్ సైడ్కి రాసానమ్మ ఫ్రక్టోజ్ అని ఫ్రక్టోజ్ ఏమంటే ఫ్రూట్ షుగర్ గ్లూకోజ్ ఏమంటారు గ్రేప్ షుగర్ అంటారు ఫ్రక్టోజ్ ఏమంటారు ఫ్రూట్ షుగర్ అంటారు లేదా హనీ షుగర్ అని కూడా అంటారు ఓకే ఇది కూడా మోనోసాగ్రైడ్ కింద ఇక్కడ ప్లేస్ లేనప్పుడు ఇటు సైడ్ రాసినట్టున్న ఓకే గ్లూకోజ్ ఏమంటారు గ్రేప్ షుగర్ రెడ్యూస్ షుగర్ బ్లడ్ షుగర్ షేకామ షుగర్ అంటాం కానీ ఫ్రక్టోజ్ ఏమంటాం మనము ఫ్రక్టోజ్ని ఫ్రూట్ షుగర్ హనీ షుగర్ అత్యంత తీయన అనే చక్కెర కలిగి ఉన్నది ఏంటంటే ఫ్రక్టోజ్ ఇది టెస్ట్ బుక్లలో ఓకే ఎగ్జాక్ట్గా ఉండదు చెక్ చేసుకోండి మన టెస్ట్ బుక్లో అయితే లేదు సో గెలాక్టోజ్ అంటే పాలలో కరిగిన స్థితిలో ఉంటుంది గెలాక్టోజ్ గ్లైక్ ఓకేనా గెలాక్టోజ్ అంటే పాలలో కరిగిన స్థితిలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాలిసాక్రైడ్స్ ఈ పాలిసాక్రైడ్స్ నీటిలో కరగవు ఇది అనేక చక్కెర అణువులను కలిగి ఉంటుంది సెల్యులోజ్ స్టార్చ్ గ్లకు మిగతా రెండు చక్కెర అణువులను కలిగి ఉండి నీటిలో కరిగిపోతాయి కానీ ఈ పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే అనేక చక్కెర అణువులను కలిగి ఉంటాయి ఇందులో సెల్యులోజ్ స్టార్చ్ గ్లైకోజ్ అనే నీటిలో కరగవు ఓకే సో మరొకసారి చూడండి అందులో ఇక్కడ మోనోసాక్రైట్స్ డైసాక్రైట్స్ పాలిసాక్రైట్స్ నీటిలో త్వరగా శక్తిని ఇస్తాయి సారీ నీటిలో త్వరగా కరిగి ఒక మోనోసాక్రైట్స్ అంటే నీట్ ఓకే నీటిలో త్వరగా కరిగి శక్తిని ఇస్తాయి డైసాక్రైట్స్ అంటే నీటిలో కరగడానికి కొంత సమయం తీసుకుంటుంది పాలిసాక్రైట్స్ అంటే నీటిలో అసలు కరగవు దీనిలో అనేక గ్లూకోజ్ అణువులు ఒకదాని చేత ఒకటి బంధింపబడి ఉంటాయి కాబట్టి ఒకదానికంటే ఎక్కువ అనుకున్నాం మోనో అంటే ఏమనుకున్నామమ్మ ఈ ఒకే ఒక్క చక్కెర అణువులు కలిగి ఉంటాయి ఈ త్వరగా నీటిలో కరిగి మనకు శక్తిని ఇస్తాయి డైసాక్రైట్స్ అంటే రెండు రకాల రెండు చక్కెర అణువులు ఉంటాయి ఇది నీటిలో కరగడానికి కొంత సమయం పడుతుంది అనుకో పాలిసాగ్రైట్స్ అంటే అనేక చక్కెర అణువులను కలిగి ఉండి ఒకదానితో ఒకటి బంధింపబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి నీటిలో కరగవు అది డిఫరెన్షియేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్లో ఉన్న క్లాసిఫికేషన్ వర్గీకరణ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్లూకోజ్ ఏమనుకున్న గ్లూకోజ్ అనే గ్రేప్ షుగర్ బ్లడ్ షుగర్ రెడ్యూజర్
కరిగిన స్థితిలో ఉంటుంది రైబోజు డిఆక్సీ రైబోజు ఇది అని ఆరెన్యులో ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం డైసాక్రైస్ చూసినట్టయితే ఇది నీటిలో కొంతసేపు కొంత సమయం పడుతుంది కరగడానికి సుక్రోజు అంటే ఏంటిది గ్లూకోజ్ ప్లస్ ప్రక్టోజ్ రెండు కలిసి సుక్రోజ్ను తయారు చేస్తుంది ఓకేనా మనం గుర్తుపెట్టుకోండి సుక్రోజ్ అనేది కూడా ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద డైసాక్రైడ్ ఆఫ్ ది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇది గ్లూకోజు మరి ప్రక్టోజ్ రెండు కలిసినప్పుడు ఏర్పడుతుంది ఏంటి సుక్రోజ్ చెరుకు నుండి లభించడం వలన దీన్ని కేన్ షుగర్ అని కూడా అంటారు సుక్రోజ్ ఏంటిది ఇది ఎక్కడి తయారవుతుందంట సుక్రోజ్ అనేది చెరుకు నుండి చెరుకు నుంచి లభిస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి సుక్రోజ్ అంటే చెరుకు నుండి లభించడం వలన ఓకే చెరుకు నుండి లభించడం వలన దీన్ని మనము షుగర్ కేన్ షుగర్ అని కూడా పిలుస్తాం నిత్య జీవితంలో వాడడం వలన దీన్ని టేబుల్ షుగర్ అని కూడా అంటారు బీట్రూట్ నుండి కూడా సుక్రోజును తయారు చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి సుక్రోజ్ అనేది రెండు చక్కెర అణువులను కలిగి ఉండి కొంత సమయము తీసుకుంటుంది కరగడానికి సుక్రోజ్ అనేది ఏ విధంగా రెండు ఫ్రక్టోజ్ అండ్ గ్లూకోజ్ రెండు వల్ల ఏర్పడేది సుక్రోజ్ సుక్రోజ్ అనేది చెరుకు నుండి లభిస్తుంది చెరుకు నుండి లభిస్తుందని కేన్ షుగర్ అని నిత్య జీవితంలో మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి దాని టేబుల్ షుగర్ అని బీట్రూట్ నుండి కూడా దీన్ని శుక్రోజును తయారు చేస్తారు నెక్స్ట్ కైటిస్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని వదిలేయండి నెక్స్ట్ పాలి పాలిసాకస్ నీటిలో కరగవు ఎందుకంటే దాని అనేక చక్కెర అణువులను కలిగి ఉపదాని చేత ఒకటి బంధింపబడి ఉంటాయి ఓకే సో ఇందులో లాక్టోస్ ఇచ్చారు డైసాక్రైడ్లో సారీ ఓకే కాబట్టి ఆ డైసాక్రైడ్ లాక్టోస్ ఏంటి లాక్టోస్ అంటే గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ రెండు గ్లూకోజ్ చక్కెర అణువులు కలిగినప్పుడు ఒకటి అది అది ఏంటంటే మిల్క్ షుగర్ లాక్టోస్ని ఏమంటారు మిల్క్ షుగర్ ఓకే పాలల్లో లాక్టోస్ ఉండడం వల్ల పాలు తెల్లగా ఉంటుంది పాలు తెల్లగా ఉండడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఏంటిది లాక్టోస్ ఓకే పాలు తెల్లగా ఉండడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఏంటిది లాక్టోస్ ఓకే లాక్టోస్ దీని మిల్క్ షుగర్ అని కూడా అంటాం ఓకే పాలు తెల్లగా ఉండడానికి కారణం లాక్టోస్ లాక్టోస్ పాలలో ఏడు నుంచి ఎనిమిది శాతం వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ మాల్టోస్ మాల్టోస్ అంటే దాన్ని మాల్ట్ షుగర్ అంటారు ఆల్కహాల్ తయారులో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు బార్లిక్ గింజలలో కూడా ఉంటుంది మాల్టోస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మాల్టోస్ ఏమంటే మాల్ట్ షుగర్ ఆల్కహాల్ ఓకే వైన్ షాపులు వైన్ ఉంటారు కదండి అంత తయారులో ఉపయోగిస్తారు బాలిక్ గింజలలో కూడా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓకే ఇంకా సహజ పాలిమర్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఇందులో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ సహజ పాలిమర్స్ పట్టు కృత్రిమ పాలిమర్స్ స్టార్చ్ సెల్యులోజు గ్లైకోజన్ కైటిస్ అని ఓకేనమ్మా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ స్టార్చ్ సెల్యులోజు గ్లైకోజన్ కైటిస్ అనేది కృత్రిమ పాలిమరేస్ అని ఇవన్నీ కూడా మొక్కల్లో మాత్రమే ఉండి జంతువులు లోపిస్తుంది స్టార్చ్ అనేది ఒక మొక్కల్లోని వరి గోధుమ పొటాటో ఒక కనక వచ్చిన ప్రధాన పదార్థం మొక్కల నుండి జంతువులలో ఆనిమల్ స్టార్చ్ మెదడు కండలు కూడా నిలువ ఉంటుంది కైటిస్ అనేది కీటకాల బాహ్య అస్సి పంచడం శిలీంధ్రాలు కనక వచ్చంలో కూడా ఉంటుంది కృత్రిమ పాలిమరేస్ అంటే తీపిని పెంచి కాలు తగ్గించడం శాఖరిన్ అంటే ఆహార పదార్థాలకు తీపి నుంచి కృత్రిమ లోహం కృత్రిమరి ఓకే అలిటి చక్కెర కంటే రెండు ఇరవై రెండు సారీ రెండు వేల రెట్లు తీపి కలిగి ఉంటుంది ఆశ్రయం అంటే చక్కెర కంటే వంద రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది శుక్రోజ్ అంటే మూడు వందల ఇరవై నుంచి వెయ్యి వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే చూసాం కదా ఈ రోజు వీడియోలో మన కొంత నోట్స్ ఈ నోట్స్ మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మరి ఒక చే ఇన్ఫర్మేషన్తో మీ ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దాన్ ఓకే కీప్ వాచ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ బాయ్ బాయ్